అండ్ వెల్కమ్ టు వన్ ప్లస్ వన్ ప్రోగ్రామ్ సో ఆమె ముఖంలో అమాయకత్వం తొణికిసలాడుతూ ఉంటుంది ఆమె ముఖంలో చూస్తూ ఉంటే అలాగే చూడాలనిపిస్తుంది కానీ విజయవాడకే విజయవాడ నగరానికే మిస్ విజయవాడగా ఆమె ఒకసారి ఎంపిక అయిన పరిస్థితి అదేవిధంగా ఇటీవల కాలంలో రాజకీయాల్లో సైతం ఆమె రాణిస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం సో షీ ఈజ్ నన్ అదర్ దెన్ రేవతి చౌదరి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆమెతో అడిగి మన యొక్క ప్రేక్షకులకు మరింత సమాచారం తెలిసి ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం వెల్కమ్ టు ది షో రైట్ ఇప్పుడు మొత్తానికి మీరు మిస్ విజయవాడగా అదేవిధంగా మీకు ఒక టూ మిలియన్స్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు సోషల్ మీడియాలో కూడా సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు బ్లెస్డ్ అండి సో హ్యాపీ అంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు సో ఎప్పటికప్పుడు నాకు బూస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏదైనా ఒక కామెంట్ పెట్టినా ఒక ఏదైనా అచీవ్స్ చేసినా లేదా ఒక ప్రచారాలకి వెళ్ళినా నన్ను బూస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు నా అభిమానులు సో దానివల్ల బ్లెస్డ్ అనే అనుకుంటాను నేను రైట్ మీ యొక్క బాల్యం ఎలా గడిచింది విజయవాడలో నేను మీరు అనుకున్నట్టు బాల్యం అమాయకురాలనే ఉండేదాన్ని ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నారు అయ్యా యాక్చువల్లీ ఈ మాత్రం కూడా మాట్లాడాలి అంటే అసలు ఎవరు నా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇప్పుడు బిలీవ్ చేయలేకపోతున్నారు ఆ రేవతి ఈ రేవతి అయినా అని అనుకుంటున్నారు అంటే చాలా కూల్గా ఎవరితో మాట్లాడకుండా అట్లా కామ్గా అట్లా అబ్జర్వేషన్ ఉండేది కానీ అందరి మీద కానీ అంతే అంతే ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను ఎక్కువ థింకింగ్ ఉంటుంది ఎవరి గురించి అని అవగాహన చేసుకుంటాను కానీ ఎక్కువగా కాలేజ్లో కానివ్వండి ఎక్కువగా ఫనీ ఫనీగా అట్లా ఉండను నేను సో ఏం సమ్ వాళ్ళు అంటారు మూడీ అంటారు సంథింగ్ లైక్ అలా ఉండేదాన్ని ఆ తర్వాత కొంచెం మోడలింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత నుంచి కొంచెం యాక్టివ్ అయ్యాను సో పీపుల్ కూడా ఎక్కువ మందిని మనం రీచ్ అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి చూస్తూ ఉంటాం అలా అలా కొంచెం చేంజెస్ వచ్చి ఇప్పుడు ఈ రేవతి ఇలా ఉంది అలాగే ఇప్పుడు రేవతి చౌదరి గారి యొక్క పేరెంట్స్ హౌస్ వైఫ్ అండి మదర్ హౌస్ వైఫ్ డాడీ బిజినెస్ మ్యాన్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు సో నేను మొత్తం ముగ్గురు అమ్మాయిలు మేము మా ఫ్యామిలీ వచ్చేసి అందరూ మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఇంకా నేనేమో ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను మై ఫ్యామిలీ సో ఫస్ట్ మీరు స్టూడెంట్ గా మీ యొక్క స్టూడెంట్ లైఫ్ లో బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఈ ఫీల్డ్ కు రావడం జరిగిందా ఏమండి ఫస్ట్ మీ స్టూడెంట్ లైఫ్ లో మీరు ఎంజాయ్ చేసి బయటకు వచ్చారు మీన్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ లేదు అదే చెప్తున్నాను నేను యాక్చువల్లీ స్కూల్ డేస్ అంటే అందరు గర్ల్స్ ఉండేవాళ్ళు సో సరదాగా ఉండేవాళ్ళం అక్కడ ఓకే బాగున్నాను స్కూల్ డేస్ వరకు ఒక్కసారిగా కో ఎడ్యుకేషన్ అయ్యేసరికి నేను కాలేజ్ నుంచి ఏదో మొహం ఎలా పెట్టుకొని బిగిసుకొని ఎవరితో మాట్లాడకుండా అట్లా ఉండేదాన్ని నిజం చెప్పాలి అంటే నా డిగ్రీ వరకు కూడా నేను ఎంజాయ్ చేయలేదని అనుకోవాలి అది ఎవరి మిస్టేక్ నా మిస్టేక్ ఏమో మేబీ మంచిగా ఫాలోవర్స్ కామెంట్స్ చేసేవాళ్ళు అందరు ఉన్నా సరే ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మతో కంప్లైంట్ చేసేదాన్ని వాళ్ళు ఇట్లా అన్నారు ఇట్లా అన్నారు అని చెప్పి తప్ప నేనేం రియాక్ట్ అయ్యేదాన్ని కాదు అంత ఫ్రీగా ఉండేదాన్ని కాదు కాలేజ్లో కూడా సో అందుకే మేబీ నేను కూడా ఎక్కువ మంది తెలియకపోవచ్చు అంటే అంత సోషల్ గా మూవ్ అయ్యేదాన్ని కాదు కాబట్టి అందుకే సోషల్ మీడియా మీకు రెండు మిలియన్స్ వరకు మరి ఫ్యాన్స్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత అండి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత అట్లానే నాకు మూవీస్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఈ సోషల్ మీడియాలో నా పేజ్ మెయింటైన్ చేసే వేగా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది వాళ్ళు యాక్చువల్లీ నా ఫస్ట్ మూవీ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన సో దాట్ నాకు అట్లా వాళ్ళు ఇలా అడిగారు మీ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తామండి మీకు మెయింటైన్ చేస్తామని అంటాం అట్లా టూ మిలియన్స్ నాకు పీపుల్ ఫాలోవర్స్ వచ్చారు అది స్వచ్ఛందంగా స్వతహాగా వచ్చారు సో స్టడీస్ ఏం చేశారు డిగ్రీ అయిపోయిందండి సిఎస్ఈ పూర్వీస్లో డిస్కంటిన్యూ చేశాను అంటే సిఎస్సి గ్రూప్ తర్వాత బీకామ్ ఉంటుంది బీకామ్ తర్వాత బీకామ్ తర్వాత సిఏ సో సిఏ క్వాలిఫై అయ్యారా సిఏ ఇంటర్ వర్క్ అండి ఫైనల్ లో వచ్చేసరికి నాకు కొంచెం ఇండస్ట్రీ మీద ఇంట్రెస్ట్ రావడం వల్లను బాగా ఇది ఎక్కువ నాకు ఇంట్రెస్ట్ చదువుని పక్కన పెట్టారు ఎస్ చౌదరి గారు అనుకోవచ్చు అంటారా యా సిఏ కూడా టఫ్ అనిపించేసింది నాకు ఇంటర్ వర్క్ కష్టపడ్డాను ఒక ఏంతో వెళ్ళాను కానివ్వండి సో ఫైనల్ ఇయర్ కు వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ సేపు కాలేజ్ లోనే ఉండడం ఎక్కువ కష్టపడడం నాకు అంత మ్యాథ్స్ మీద పట్టు లేకపోవడం ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం అవును అకౌంట్స్ అయినప్పటికీ కూడా అసలు సంబంధించిన అకౌంట్స్ కి సంబంధించి నాకు అసలు ఎక్కట్లేదు ఇంటర్ వర్క్ ఎట్లా నేను చేశాను ఇంట్రెస్ట్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చేశాను కానీ ఇంకా చాలా టఫ్ అయిపోయింది ఫైనల్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది సిఏ అంటే అది మామూలు విషయం కాదు సో ఇక ఆ తర్వాత అప్పుడే నేను కొంచెం నాకు ఫస్ట్ మూవీ ఆఫర్ కూడా రావడం జరిగింది ఇది మన శివాజీతో సో దాట్ ఇంకా ఇది ముఖ్యమా అది ముఖ్యమా అనుకుంటే నా ఓటు ఇటు వెళ్ళిపోయిం
శివాజీ గారితో యాక్ట్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్లో నేను యాక్చువల్లీ అప్పుడు ఆ మూవీకి ఎలా పిలవడం జరిగింది అంటే నా ఫ్రెండ్ ద్వారా నాకు విజయవాడ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన కూడా గుడివాడ అనమాట సో మా రిలేటివ్స్ ద్వారా మా ఫ్రెండ్ ద్వారా ఆయన గుంటూరు సో అట్లా మాకు తెలిసిన వాళ్ళే ఎక్కువ ఉండడం వల్ల నేను అది ఫిలిం సిటీలో జరిగింది రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఇంద్రా హౌస్ అని అందరికి తెలిసే ఉంటుంది అక్కడ జరిగింది షూటింగ్ అంతా వచ్చేసాను అది అప్పటికే ఇద్దరు ముగ్గురు హీరోయిన్స్ ని బాంబే వాళ్ళని పెట్టారట పెట్టి ఆ తెలుగు విలేజ్ గెటప్ నాది పక్క లంగావాణిలతో వాళ్ళు జోడతో ఉండే గెటప్ చాలా ఏమంటారు అల్లర్ పిల్లగా ఇన్నోసెంట్ గా ఉండే క్యారెక్టర్ అనమాట దానికి ఎవరు సూట్ కాక నన్ను థర్డ్ అని అని పిలిపించారు వీళ్ళు సో అట్లా నన్ను తీసుకోవడం జరిగింది దానికి తోడు ప్రొడ్యూసర్ ఎలమెన్షల్ రవి గారు గుడివాడ అవడం వల్ల అట్లా నాకు ఫేవర్ అయింది అలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ అలాగే శివాజీ గారు కూడా నాతో మంచిగా ఫ్రెండ్లీగానే ఉన్నారు అండ్ విక్రమ్ గారు కో ప్రొడ్యూసర్ హీరోయిన్ గా చేస్తారా ఎస్ హీరోయిన్ రైట్ యాక్చువల్ ఇప్పుడు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కాలేజ్ గేట్ లోపల వరకు హీరోలు హీరోయిన్స్ అనుకోని కాలేజీ దాటి బయటకు వచ్చిన తర్వాత హీరోలు లేదా జీరోలు అవుతుంటారని అనుకుంటుంటాం మీరు కాలేజీలోంచి బయటకు రావడం జరిగింది సో రావడం రావడం హీరోయిన్ గా మారడం జరిగింది మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అప్పుడు యా హ్యాపీ అండి అనుకోకుండా నేను అనుకోకుండా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ కాబట్టి ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ అనుకున్నాను చెప్పలేము ఆ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ తర్వాత అంటే ఎక్కువ కష్టపడలేదు కదా నేను ఎక్కువ కష్టపడలేదు ఇంకొక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మూవీస్కి ఎవరు కూడా రెమ్యూనరేషన్ ఒకటి ఇవ్వరు నేను తీసుకున్నా అది చాలా ఫ్రెండ్స్లో అందరికీ గొప్పగా చెప్పుకునేదాన్ని తెలుగు అమ్మాయిని నేను అది కూడా రెమ్యూనరేషన్ తీసుకొని చేశాను ఈ మూవీ అని చెప్పి చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉండేదాన్ని అప్పట్లో ఆ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నాకు డ్యాన్స్ చిన్నప్పుడే జాయిన్ చేశారండి అంటే స్కూల్లోనే జాయిన్ కాకముందే నేను గుంటూరులో కనకాచారి గారు అని చెప్పి ఆయన దగ్గర నేను భరతనాట్యం నేర్చు నేర్చు జాయిన్ చేశారు మమ్మీ ఆవిడకి ఇంట్రెస్ట్ బాగా క్లాసికల్ తను నేర్చుకోలేకపోయారు దానివల్ల నన్ను జాయిన్ చేశారు సో అది కూడా ఉండడం వల్ల నాకు ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ అన్ని కంట్రీస్లో ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం వల్ల కూడా నేర్చుకున్న వెంబడే మన దేశంలో ఉండకుండా విదేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ ప్రదర్శించారు ఎన్ని ఉంటాడు నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ టైమ్స్ అమెరికా వెళ్ళానండి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ అమెరికా వెళ్ళాను అన్ని చోట్ల పర్ఫామ్ ఖచ్చితంగా చేసేదాన్ని నేను అందరు కూడా నన్ను చాలా మెచ్చుకునే సో విదేశాల్లో ఉండే మన తెలుగు వారు మిమ్మల్ని తెలుగు పీపుల్గా అంటే తెలుగు అమ్మాయిగా రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా నాకు నేను ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాను ఎందుకు అంటే ఈ ఈ రోజులో ఉన్న బాంబే వాళ్ళందరూ వెళ్తుంటే కొంతమంది కూడా అనేవాళ్ళు ఇంకా చౌదరి గారు అంటే రేవత్ చౌదరి గారు బాంబే వారు బాంబే వారు అంటున్నారంటే బాంబే ఆర్టిస్టులు అంటే మీకు ఎక్కువ ఇష్టం లేదా ఇష్టం లేదు కాదండి యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు అవకాశాలు ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తున్నాయి మరి ఎందువల్ల అంటే ఒకప్పుడు రోజా గారు రమ్యకృష్ణ గారు వీళ్ళందరూ కూడా సౌత్ ఇండియన్సే ఉన్నారు సో ఇప్పుడు లేరు ఏ మాటకు ఆ మాట నిజం మాట్లాడుకోవాలి అది మనం ఏమో హైడ్ చేసినంత మాత్రాన హైడ్ కాదు అది ఉన్న వాస్తవం అది సో ఇలాంటి టైంలో ఏంటంటే ఈ అమెరికాలో ఏ ఈవెంట్స్ జరిగినా కూడా నన్ను పిలవడం అనేది నాకు బ్లెస్డ్ అని అనిపించేది చాలా గొప్పగా కూడా ఉండేది చాలా మంది ఫైట్ కూడా చేసేవాళ్ళు మా కమ్యూనిటీలో ఆ అమ్మాయి ఎందుకు వద్దు అని కొంతమంది అన్నారు ఆ పేర్లు నేను చెప్పాను కానీ ఆ వాళ్ళు ఏమనే వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఆ కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళు అదేంటే మన తెలుగు అమ్మాయి అమ్మాయి ఒక్కటే ఉంది ఇప్పుడిప్పుడు వస్తుంది అలాంటి అమ్మాయిని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి అని చెప్పి కూడా నా ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టించిన రోజులు ఉన్నాయి సో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఇప్పుడు నేను సో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ కువైట్ చేశాను మీరు నా అంతకుముందు ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తే అక్కడ లోకల్ మన లైవ్లోనే కాల్ చేసి ఉంటారు చాలామంది దుబాయ్ చేశాను కువైట్ వెళ్ళాను గల్ఫ్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా వెళ్ళడం జరిగింది నేను అన్ని కూడా నా అది ఇది ఒక ప్యాడింగ్ అయినా ఇండస్ట్రీ ప్యాడింగ్ అయినా కానీ మెయిన్ వచ్చేసి డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే ఎక్కువ ఇష్టమా లేకపోతే మీ డాన్స్ ఫీల్డ్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టమా డాన్స్ అండ్ రెండు రెండు కళ్ళు లాంటివి అంటారా రెండు రెండు కళ్ళు లాంటివి అంటే అంతే ఎక్కువగా వీటి ఈ రెండు కంటే కూడా నాకు మోడలింగ్ ఇష్టం అంటే మరి మీరు అంటే స్కిడ్ అయిపోతున్నారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు సిఏ చేద్దాం అన్నారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ డాన్స్ ఫీల్డ్ అన్నారు అమ్మ ఫోర్స్ చేశారు అమ్మ ఏంటంటే సెట్ ఎవరైనా పేరెంట్స్ మనకి ఒక సెటిల్మెంట్ లైఫ్ ఇవ్వాలి పిల్లలకి అనుకుంటారు మమ్మీ ఫోర్స్ చేసి నువ్వు ఎట్లా అని అది ఫినిష్ చేస్తే తర్వాత నీ ఇష్టం
నిజంగానే టఫ్ అయింది ఓపెన్ గానే చెప్తున్నాను నేను చాలా కష్టం అనిపించేసింది నాకు సో దట్ అది అలా అని ఆ ఫీలింగ్ తో అండ్ అప్పుడు ఈ ఆఫర్ రావడం సో ఇట్లా ఇండస్ట్రీకి టర్న్ అయిపోయాను అసలు ఫస్ట్ బేస్ అనేది డాన్స్ ఆ తర్వాత మోడలింగ్ ఆ తర్వాత సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు రాజకీయ ఫీల్డ్ అనుకో వచ్చామను అవును యా ఫోర్త్ ప్లేస్ రైట్ ఓకే ఇప్పుడు అలాగే ఇక మోడలింగ్ లో మీకు బాగా నచ్చిన ఈవెంట్ ఎప్పుడు చేశారు ఎక్కడ చేశారు బాగా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన ఒక ఈవెంట్ మోడలింగ్ లో వచ్చేసి నేను బెంగళూరు లో ఒక ఈవెంట్ చేశానండి షో స్టాపర్ గా చేశాను అది కూడా జ్యువెలరీ షాప్ కి సంబంధించి ఇది ఇప్పుడు కాదు మేబీ నా డిగ్రీ లో ఉన్నప్పుడు చేసినట్టు ఉన్నాను నేను సో అది చాలా నాకు బాగా నచ్చింది మంచి గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అది నాకు చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కాంపిటీషన్ కి రావడం కానివ్వండి అంతా చాలా బాగా నచ్చింది చాలా బాగుంది అది నాకు సాటిస్ఫై అయ్యాను నేను సో యాక్చువల్ ఇప్పుడు మోడలింగ్ అంటే చాలా అందంగా ఉండాలి చాలా స్లిమ్ గా ఉండాలి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండాలి సో ఈ లుక్స్ అన్ని మీలో ఉన్నాయని ఫస్ట్ మీరు మీకు మీరు రియలైజ్ అయ్యారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చాలా స్లిమ్ ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు పికప్ అయ్యాను కానీ చాలా అంటే చాలా స్లిమ్ ఉండేదాన్ని పిడిగడంత నడుము అని అంటారు చూడండి దానికి ఉదాహరణ నేను ఉండేదాన్ని అప్పట్లో చాలా బాగా సన్నగా ఉండేదాన్ని ఆ తర్వాత నేను కొంచెం డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత మేబీ ఫుడ్ చేంజెస్ అన్ని కంట్రీస్ తిరగడం వల్ల ఒక నాన్ వెజ్ బాధింటాను చికెన్ చికెన్ ఏ డిషెస్ అనే తింటాను అండ్ మటన్ కూడా సమ్టైమ్స్ కొన్ని డిషెస్ మా మమ్మీ ఎస్పెషల్లీ మా మమ్మీ చేసిన ఇష్టపడతా నేను బయట తినను మటన్ అనేది చికెన్ అయితే ఎక్కడైనా ఓకే సో మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు పైసల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు రేవతి చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది టాక్ కూడా ఒక ట్రోలింగ్ లో చూస్తా నేను అవునండి అంటే నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాను ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ ఒప్పుకున్నా ఒక మూవీ ఒప్పుకున్నా ఫ్రీగా చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను చేయను అని గట్టిగా చెప్తాను ఎందుకు అంటే ఏదన్నా ఫ్రీగా వస్తే వాల్యూ తెలియదు సో దాని వైజ్ కూడా నేను కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గానే ఉంటాం మనీ మ్యాటర్స్ లో మన వాల్యూ తెలియాలి అన్నప్పుడు మనం ఎందుకు తగ్గాలి అనే ధోరణిలో కూడా నేను ఉంటాను విజయవాడ నుంచి వచ్చిన వారు ఎవరు తగ్గే అవకాశాలు అంతే అంట ఐ డోంట్ నో బట్ నేను మాత్రం అమౌంట్ విషయంలో మాత్రం బడ్జెట్స్ విషయంలో ఏ షోకి వెళ్ళినా సరే నేను స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాను సో మేబీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు ఆ విషయం బయట టాక్ కూడా ఉంటుంది స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాను అని చెప్పి యా సో అలాగే ఇప్పుడు మమ్మీ మీ యొక్క విషయంలో చిన్నప్పటి నుంచి డబ్బుల విషయంలో సో ఉదారంగా ఉండేవాళ్ళ అంటే ఎక్కువ డబ్బులు చేతికి ఇచ్చేవాళ్ళ లేదు రైట్ మమ్మీ ఏమి నాకు అలా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు నా డాడీ మాత్రం ముగ్గురు సిస్టర్స్ కి కలిపి ఇంత అని అమౌంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు పాకెట్ మనీ గా అది వీక్లీ వన్స్ అట్లా ఇచ్చేవాళ్ళు అసలు ఖర్చు పెట్టేదాన్ని కాదు దాచి పెట్టుకుని కాలేజ్ లో ఎప్పుడు రేర్ మహా అయితే నేను డిగ్రీ త్రీ ఇయర్స్ లో కూడా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ నేను బయటకు వెళ్ళి క్యాంటీన్ లో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం జరిగింది ఖర్చు పెట్టరు ఖర్చు పెట్టను నాకు అవసరం ఉండదు అమ్మ మార్నింగ్ ఫుల్ గా ఉంటారా ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటే అట్లా అయితే లేరు ఎందుకు అంటే నాకు ఒక్క అమ్మాయి ఉండేది నీరజ అని ఫ్రెండ్ తన ఇప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకుని చీరాల్లో ఉంటుంది తను తన ఒక్కటే ఉండేది నాకు సింగిల్ గా ఉన్నారని అవునండి ప్రస్తుతానికి సింగిల్ గానే ఉన్నాం ఈ ఫ్యూచర్ లో చూస్తున్నారు మ్యాచెస్ చూస్తున్నారు చేసుకుంటాను రాజకీయంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ రాజకీయంలో సేవకు మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇస్తాము పెళ్లి చేసుకోము అన్న నాయకులు కూడా ఉన్నారు ఆ నాయకుల జాబితాలకు మీరు వెళ్తారు నేను కూడా ఉండొచ్చు అండి నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఓపెన్ గా చెప్పాలంటే నాకు పెళ్లి ఇంక ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ దానివల్ల అంటే చూస్తున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్ లైఫ్ లో అవి చూస్తుంటే ఎవరు సాటిస్ఫాక్షన్ లేరు అంటే అందరినీ అనట్లేదు నేను అందరు చేసుకున్న వాళ్ళు అందరు తప్ప అని అనట్లా మంచిగా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ తో అడ్జస్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంచెం నేను లవ్ మ్యారేజెస్ నేనా అండి అన్నోన్ పర్సన్ అయితే చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉండను ఖచ్చితంగా అన్నోన్ పర్సన్ ని చూసాము చేసేసుకో నువ్వు పెళ్లి అంటే మాత్రం ఐఎమ్ నాట్ రెడీ కొంచెం తెలిసి ఉంటేనే బెటర్ బట్ అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ఐఏఎస్ పీపుల్స్ ఐఏఎస్ నుంచి చేసుకుంటారు లేదా ఐపీఎస్ పీపుల్స్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ నుంచి చేసుకుంటారు సో సేమ్ కేడర్ అలా ఇప్పుడు మీరు పొలిటికల్ నుంచి చేసుకోబోతున్నారా లేదా సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి చేసుకోబోతున్నారా లేదా మోడలింగ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళని చేసుకోబోతున్నారా సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి అయితే మీరు మూడు రంగాలకి పరిచేస్తున్నారు సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి అయితే చేసుకోను చేసు
ఇక రాజకీయ పరంగా అంటే ఈ మధ్య కొన్ని మ్యాచెస్ వస్తున్నాయి చేరకముందు లేదు చేరిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు మ్యాచెస్ మా మదర్ కి అడగడం జరిగింది ఏంటి మరి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని చెప్పి ఇప్పుడే కదా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది చూద్దామని చెప్పి అన్నాను అది అది నిన్న మొన్న ఒక కాల్ వచ్చింది ఇప్పుడే కాదండి కొంచెం పెద్ద వాళ్ళే నాకు ఏమో మరి ఏంటి మరి చూస్తున్నాం ఏమిటి ఓకేనా మరి నీకేమైనా అబ్జెక్షన్ ఉందా అని అడిగారు సో నేనేమీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం చెప్పలేదు కెరీర్ స్టార్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి నేను అట్లా నడుస్తున్నాను సో ఇండస్ట్రీ అయితే నుంచి అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మోడలింగ్ లో కానీ నటనలో కానీ కొంత శిక్షణ తీసుకుంటే చాలా చక్కగా రాణిస్తారని ఒక ప్రతీతి కూడా ఉంది సో మీరు ఏమన్నా సర్టిఫికేట్ కోర్సులు కానీ ఏమన్నా డిగ్రీ కోర్సులు కానీ చేశారా యాక్టింగ్ లో కానీ మోడలింగ్ లో కానీ మోడలింగ్ లో చేశానండి అక్కడ తను విజయవాడలో సుధీర్ అని ఒక తను ఉండేవాళ్ళు ఆయన తను అక్కడికి వెళ్ళి బెంగళూరుకి వెళ్ళి తను ప్రాక్టీస్ చేసి అన్ని మెలకువలో నేర్చుకొని వచ్చి మాకు ట్రైన్ ఇవ్వడం ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు సో అతని దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను ఒక సిక్స్ మంత్స్ ట్రైన్ అయ్యాను మోడలింగ్ లో కానీ డ్యాన్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల అంటే క్లాసికల్ అవ్వడం వల్ల హావభావాలు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి అది కూడా నేను స్కూల్కి వెళ్ళాలని చిన్న ఏజ్ లో నుంచి నేర్చుకోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడే నాకు వచ్చేస్తుంటాయి సో దాట్ నాకు ఏమి యాక్టింగ్ కోర్సెస్ అయితే నేర్చుకోలేదండి డైరెక్ట్ గా ఈవెన్ చెప్పాను కదా శివాజీ తప్ప ఫస్ట్ మూవీ అప్పుడు కూడా అందరు అప్రిషియేట్ చేశారు ఫస్ట్ షార్ట్ కే నన్ను ఎవరు డిజపాయింట్ చేయలేదు సో అలా రన్ అవుతూ వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ బేసిక్ క్లాసికల్ అవ్వడం వల్ల రైట్ ఇక దీంతో పాటుగా ఇక ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ పిక్చర్ నేమ్ చెప్పలేదు మీరు యాక్ట్ చేసామని చెప్పారు కానీ గోలగోల అండి మూవీ పేరు తర్వాత మూవీ వచ్చి కాకతీయుడు విత్ తారక రత్న మీకు ఐడియా అన్నారు కదా తారక రత్నతో కాకతీయుడులో చేశాను నేను అది కూడా సముద్ర గారు డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చేసి లగడపాటి శ్రీను గారు ఆ మూవీస్ తెలుగులో టూ మూవీస్ చేశాను ఆ తర్వాత మలయాళీ చేశాను ఇప్పుడు తమిళ్ చేస్తున్నాను అంటే కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి తెలుగులో కూడా అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను కొంచెం నచ్చినవే చేస్తున్నాను సెలెక్టివ్ గా చేస్తుందా అంత ఆఫర్స్ ఉన్నాయా అని జనాలు ఏమైనా ట్రోల్స్ చేసినా గాని ఉన్న వాస్తవం అది ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయి నాకు ఛాంబర్ ద్వారా కూడా చాలా మంది కాల్ చేశారు నెంబర్ తీసుకొని తన తన నెంబర్ ఇవ్వండి అని కొన్ని కొన్ని నాకు నచ్చినవి చేస్తున్నా అండ్ ఇంకొక వన్ మోర్ థింగ్ నా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ ఏంటంటే ఒక చిన్న ఇష్యూ నాకు కొంచెం పెద్ద డైరెక్టర్స్ చేతిలో చేసినప్పటికీ కొంచెం రిలీజ్ లో ఇబ్బందులు పడ్డాను దానివల్ల ఇంకా నెక్స్ట్ చేసే మూవీ చాలా మంచిగా ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ గా పెద్ద దెబ్బతిన్నారనమాట దెబ్బ తినడం అంటే నాకు కాదు ఎందుకంటే నా అమౌంట్ నేను తీసుకున్నాను సో నేను వర్క్ చేసిన దానికి నాకు న్యాయం జరిగింది సో ప్రొడ్యూసర్ పరంగా ఆయనకి రిస్క్ అది నాకు సంబంధం లేదు అండ్ ఇంకోటి హీరోయిన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మూవీలు నడవట్లేదు సో అది నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు యా సో హీరో ఇమేజ్ మీద నడుస్తున్నాయి కాబట్టి మూవీస్ నా పాత్ర ఏమీ లేదు దాంట్లో నా డ్యూటీ నేను కరెక్ట్ గా చేశాను డ్యూటీకి తగ్గట్టు పేమెంట్ తీసుకున్నాను దానిలో ప్రొడ్యూసర్ గానీ డైరెక్టర్ గానీ ఏమి ఎలాంటి ఇబ్బందులు పెట్టలేదు చక్కగా నాకు ఉపయోగ చేయడం జరిగింది కాబట్టి నా పరంగా నాకేమి దెబ్బతిన్నాను అనేదైతే ఏం లేదు ఇప్పుడు విజయవాడ నుండి మీరు మీ యొక్క కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తారు లేదా హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత కెరీర్ స్టార్ట్ చేస్తారు విజయవాడ నుంచి అండి నేను విజయవాడలో ఉన్నప్పుడే ఆ మూవీ చేశాను నేను టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లో చేశాను ఆ మూవీ నేను కాకతీయుడు మూవీ ఒప్పుకున్న తర్వాత షిఫ్ట్ అయ్యాను ఇక్కడికి ఇక్కడికి సెకండ్ మూవీ ఒప్పుకున్న తర్వాత నేను షిఫ్ట్ అవడం జరిగింది అంతకు ముందు మా ఫాదర్ ఏం అవసరం లేదు ఇక్కడే ఉండి షూటింగ్ టైమ్ కి వెళ్ళు లేకపోతే ఆడిషన్ టైమ్ కి వెళ్ళి అని చెప్పి నేను కార్ లో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆడిషన్ చేసుకుని మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఇక్కడ ఉండేదాని కాదు సో ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అయ్యాను నేను ఒక డాడీ బిజినెస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారు సో ఎందుకమ్మా మనకి సినిమాలు షికార్లు ఇవన్నీ మనకు రాజకీయాల అవసరమా నువ్వు కూడా వచ్చేసే బిజినెస్ లోకి అని ఎప్పుడన్నా అన్నారా ఖచ్చితంగా అండి నాకు అనకుండా ఎట్లా ఉంటారు నాకు ఆల్రెడీ బిజినెస్ కూడా ఉంది ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఉంది నాకు సో అవి బానే ఉంటుంది నాది అది కూడా ఎక్కువ టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను కొంచెం ఇటు యాక్టివ్ గా ఉండడం వల్ల అది కూడా ఆపాను ఫ్యూచర్ లో అది కంటిన్యూ చేస్తాను అంటే మీకంటూ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వరకు సంపాదించారు అవి చెప్పకూడదు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతూనే ఉన్నాను పర్ఫెక్ట్ గా లెక్కలు చూపిస్తున్నాను మరి ఈ లెక్క చెప్పడం తప్పలేదు పబ్లిక్ గా అవసరం లేదు రైట్ ఇప్పుడు అలాగే ఇక హైదరాబ
ముఖ్యంగా ఇక్కడ సెటిల్ అయిన తర్వాత విజయవాడ బాగుంది అనుకున్నారా అంటే ఐ మీన్ ఆంధ్ర బాగుంది అనుకున్నారా తెలంగాణ బాగుంది అనుకున్నారా నాకు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ లేదండి వెదర్ ఇక్కడ బాగుంటుంది తెలంగాణలో వెదర్ బాగుంటుంది ఏపీలో ఆంధ్రలో చక్కటి వాతావరణం ఉంటుందని నేను అంటే కొన్ని కొన్ని టైంలో బాగుంటుంది అక్కడ ఎలా అయినా నాకు విజయవాడ నచ్చుతుంది ఎందుకంటే అమ్మ నాన్న ఇప్పటికీ కూడా అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఎవ్రీ సాటర్డే నేను అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను సాటర్డే సాటర్డే అక్కడే ఉంటాను ఫైవ్ డేస్ ఇక్కడ ఉంటాను యాక్చువల్లీ వెదర్ మీన్స్ ఏంటి అంటే సమ్మర్ ఉందనుకోండి అంత హాట్ గా ఉండదు విజయవాడ ఉన్నంత హాట్ గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ అనేది ఆ వెదర్ కే కొంచెం ఆశపడుతుంటాము సో అంటే నాకు విజయవాడ సారీ తెలంగాణ ఆంధ్ర సపరేట్ అన్న ఫీలింగ్ అయితే లేదు పొలిటికల్ గా వేరు అందరం తెలుగు వాళ్ళం సో నాకు అలాంటి ఉద్దేశం ఉండబట్టి నేను తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ టైంలోనే నేను జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది సో నేనేమి అంత ఇది తెలంగాణ పీపుల్ ఇలా ఆంధ్ర పీపుల్ నేను ఆంధ్ర అట్లాంటి ఫీలింగ్స్ అయితే నాకు లేవు అందరం తెలుగు వాళ్ళమే రైట్ ఇప్పుడు అందులో కూడా వద్దాం నెమ్మదిగా వద్దాం ఇప్పుడు అయితే విజయవాడలో మీకు నచ్చిన డిషెస్ ఏంటి ఫుడ్ డిషెస్ విజయవాడలో నచ్చినాయి అంటే అమ్మ చేసినవి తింటాను ఎక్కువగా నేను రెస్టారెంట్స్ అలా వెళ్ళాను రెస్టారెంట్స్కి వెళ్తే డివి మెనర్లో ఉలవచారు చికెన్ బిర్యానీ ఇష్టం మా మమ్మీ చేసినవి ఏంటంటే ప్రాన్ డిషెస్ అన్ని కూడా బాగుంటాయి అండ్ మటన్ ఫ్రై ఇష్టం ఇక చికెన్ అంటే ఇక కామన్ ఇష్టం అది రైట్ హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ డిషెస్ ఏం టేస్ట్ చేస్తారు ఏమి బాగా ఇష్టపడుతున్నారు తెలంగాణ డిషెస్ లో అంటే కనుక నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కువగా తినేది రాగి సంకటి తింటాను మరి అది రాయలసీమ రుచుల్లో తింటాను సో అదొకటి తింటా రాగి సంకటి నాటు కోడి అంటే అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించిన వాటి ఆ యొక్క విషయంలో మీరు అంటే ఇక రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యంలో కానీ సమ ప్రాతినిధ్యం అంటే ఒక్కో ప్రాంతానికి ఒక్కో ప్రాంతానికి సంబంధించిన అన్ని తింటూ అక్కడ సంబంధించిన అండ్ ఇంకొకటి తెలంగాణ ఆంధ్రనే కాదు నేను మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ ట్రావెల్ చేసి ఉన్నాను సో అన్ని ప్లేసెస్ ని ఓకే ఫైన్ నేను అలా ఏం తీసుకోను ఒక ప్రాంతానికే పరిమితం అనేట్టు నా మెంటాలిటీ అట్లా ఉండదు మరి ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చానని చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ వచ్చారు పరిస్థితి సో పొలిటికల్ అంటే ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిందో లేదా రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిందో ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిందో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఎలా సెటిల్ కాబోతున్నారు ఓన్లీ ఇండస్ట్రీలోనే ఓన్లీ పొలిటికల్ ఇండస్ట్రీలో పొలిటికల్ ఇండస్ట్రీ వచ్చేసి నేను ఎక్కడైనా సరే ఇప్పుడు మాది నేషనల్ పార్టీ సో నేను ఎక్కడైనా స్టాండ్ తీసుకుని పార్టీ స్టాండ్ తీసుకుని ఎక్కడైనా మాట్లాడచ్చు సో నేను ఓన్లీ ఆంధ్రాకే పరిమితం తెలంగాణకే పరిమితం అని నేను ఎక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు కూడా ఇవ్వట్లేదు సో ఇప్పుడు నేషనల్ పార్టీ అవడం వల్ల ఎక్కడ నేను మాట్లాడచ్చు కాబట్టి టీడీపీకి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీకి సైకిల్ గుర్తుకి నేను స్టాండ్ ఉంటా దానికి సంబంధించి ఎక్కడ మాట్లాడాలన్నా మాట్లాడతాను సో వెరీ ఫస్ట్ మీరు టీడీపీలో చేరడానికి ముందు ఏ పార్టీ అంటే అమ్మ నాన్న ఒక పార్టీ అయినప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఒక పార్టీ ఉంటారు సపోజ్ ఇప్పుడు మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు కాంగ్రెస్ అయి ఉంటే నేను కూడా కాంగ్రెస్ అని అనుకోవచ్చు అట్లా మీ పేరెంట్స్ ఏ పార్టీ పేరెంట్స్ కూడా తెలుగుదేశమేనండి అండ్ అంతకు ముందు నానమ్మ చెప్పిన మాటల బట్టి కాంగ్రెస్ కి వేస్తా నేను ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ కే వేస్తానే చెప్పేది రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత రామారావు గారికి నానమ్మ కూడా ఆయన అంటే ఫ్యాన్ ఫ్యాన్ అంటే ఆయన మాట్లాడే మాటలు కానివ్వండి అవన్నీ నాకు చెప్తూ ఉండేవాడు ఫస్ట్ టైం మీరు టీడీపీలో చేరక ముందు సో చంద్రబాబు గారిని ఎలా చూసారు ఎప్పుడు చూసారు చూసిన తర్వాత మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి నేను చంద్రబాబు గారిని పార్టీలో జాయిన్ అవ్వక ముందు కలిసింది హుదు తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు ఈ అంటే చంద్రబాబు గారి గల అంటే ప్రళయం రావాల్సిందేనా నో నో యాక్చువల్లీ అలా కాదండి ఆ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు నేను యుఎస్ లో ఉన్నా రావడం రావడం ఇండియా రావడం రావడం వీళ్ళు కాల్ చేశారు నాకు మా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇట్లా ఆ తుఫాన్ కి సంబంధించి అక్కడ ఉన్నప్పుడే జరిగింది ఆ తర్వాత మేము ఫండ్ రైజింగ్ చేస్తున్నాం సీఎం ఫండ్ రైజింగ్ చేస్తున్నాము సో మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అని చెప్పి కాల్ చేశారు నాకు ఇండస్ట్రీ నుంచి భరద్వాజ గారు దగ్గర నుంచి సో ఆ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మేబీ నా లైఫ్ లో నేను ఫస్ట్ టైం ఫ్రీగా చేసిన ప్రోగ్రామ్ అదే అయి ఉంటది అది బాగా గుర్తు నాకు ఫ్రీగా చేశాను బికాస్ ఆఫ్ పీపుల్ కోసం ఫండ్ రైజింగ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి అది వీళ్ళు నన్ను కాంటాక్ట్ చేసిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా నేను ఒప్పుకున్నాను భవిష్యత్తులో మరి మీరు ఒకసారి మరో సారి మళ్ళీ ఫ్రీగా చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు ఇప్పుడు అన్ని చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే మళ్ళీ ప్రమాదాలు ప్రళయాలు వచ్చినప్పటికీ మీరు ఫ్రీగా వచ్చేసేది ఇంకే ప్రళయాలు రావాలి మళ్ళీ లేదు లేదు నేను అనేది అదే ఏంటంటే నేను పొలిటికల్ గా లేనప్పుడు పొలిటికల్ గా లేను కమర్షియల్ గా నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన
పీపుల్ కోసం అని చెప్పి నా పర్సనల్ గా చేసి తీసేయండి మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎప్పుడు మీట్ అవ్వడం జరిగింది అంటే ఆ ఉదాహరణ చెప్పండి సో దాట్ ఆ రోజున కలిసాను సీఎం గారి ఫండ్ రైజింగ్ ప్రోగ్రామ్ కి మొత్తం తెలుగు ఇండస్ట్రీ దగ్గర నుంచి అందరు వెళ్ళారు ఆ ప్రోగ్రామ్ లో నేను కలవడం జరిగింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అంత మంది ఉన్నాం చాలా మంది దగ్గర దగ్గర నలభై మంది హీరోయిన్స్ నలభై మంది హీరోస్ ఉన్న టైమ్ లో నేనే వెళ్ళి ఏమండి ఒక సెల్ఫీ అని అడిగాను అప్పట్లో హిందీలో కూడా వేసినట్టు ఉన్నారు చంద్రబాబు గారు సెల్ఫీ ఇచ్చారు అని చెప్పి పెద్ద వింతగా వేసారు అప్పుడు సెల్ఫీ ఫస్ట్ నేను బాబు గారిని అడిగింది నేను ఆ తర్వాత అప్పటి నుంచి అంతకు ముందు నుంచి కూడా విజయవాడలో ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని రెండు గవర్నమెంట్స్ చూస్తున్నాను నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నేను అంటే రెండు ప్రభుత్వాలను చూశారు అని చెప్పారు సో రెండు ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి వ్యత్యాసాలను గమనించారు అప్పట్లో అప్పట్లో నాకేమనిపించింది అండి అండి ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు నాకు లా అండ్ ఆర్డర్ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ లో నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అన్ని సందర్భాల్లో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ సెక్యూర్ గా ఒక బస్ ఎక్కాలన్నా సరే ఆకతాయిలు గొడవలు లేకుండా రౌడీజం లేకుండా అంతా కూడా విజయవాడ అంటేనే ఒక రకమైన ఇంప్రెషన్ ఉంది ఆ ఇంప్రెషన్ అంటే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు అక్కడ ఉన్నవారే మీరు ఆల్రెడీ సో ఆ ఇంప్రెషన్ ని ఈ ఇంప్రెషన్ కొట్టివేస్తుంది అంటారా అదే అంటున్నా నేను ఇప్పుడు మీకు మీ ఆ ఇంప్రెషన్ ఉంది అని అన్నారు కదా ఆ ఇంప్రెషన్ కంట్రోల్ చేసిన ఘనత మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పాలి ఉదాహరణకి మీకు అప్పట్లో సురేంద్రబాబు గారిని పంపించి అక్కడ ఎంత కంట్రోల్ చేశారు అనేది కూడా మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది నేను చెప్పాలి ప్రజలకు కూడా తెలుసు సో ఆ విధంగా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఫ్యాన్ ని అలాగే ఆయన విజన్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఇక్కడేనే కాదండి నేను వేరే స్టేట్ లో వెళ్తుంటాను ఎక్కడైనా మాట్లాడినా సరే ఎవరైనా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారమ్మని అడుగుతూ ఉంటారు హైదరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ అని చెప్తా విజయవాడ అంటే విజయవాడ అని చెప్తాను నేను నాకేమో నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నా భద్రాచలం వచ్చాను కాబట్టి భద్రాచలం అని చెప్తాను నేను మీరేం చెప్తారు నేను హైదరాబాద్ లో ఉన్నా సరే ప్రాపర్ విజయవాడ అంటానండి అంటే విజయవాడకి న్యాయం చేయదలుచుకున్నారా ఖచ్చితంగా నేను పుట్టిన అమ్మ కంటే ఏమి ఎవరు ఎక్కువ కాదు నేను అమెరికాలో ఉన్నా సరే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు కదా మీరు సో వాట్ అండి అయితే ఏంటి నేను ప్రాపర్ అది విజయవాడే హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నాను మరి ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ మీరు చూసారా రైట్ ఇప్పుడు టీటీ తరపున సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక క్యాంపెయిన్ పర్సన్ గా సపోజ్ అని ఉన్నారనుకోండి సపోజ్ అది మీరు ఎక్కడ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓన్లీ తెలంగాణ చేయాల్సి ఉంటుంది విజయవాడలో కాదు కదా అట్లా నేను అందుకే స్టాండ్ అవ్వలేదు ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ స్పోక్స్ పర్సన్ కూడా తీసుకోలేదు నేను ఇక్కడే తెలంగాణకి తెలంగాణ ఇష్టం లేకుంటారా అట్లా కాదండి నేను తెలుగు ప్రజల కోసం ఫైట్ చేద్దాం అనేది నా ఇంటెన్షన్ తెలుగు ప్రజలు వాడి మాట్లాడదాం అనుకున్నప్పుడు ఆ తెలంగాణ అయినా తెలుగు ప్రజలే ఒక్క భాష మాట్లాడతాం మనం అందరం కూడా సో నాకు డిఫరెన్సెస్ లేవు రాజకీయ పరంగా కొన్ని శక్తులు విడగొట్టాయా లేకపోతే ప్రజలకే నచ్చలేదా అనేది అది పక్కన పెట్టుకుంటే నా నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే అందరూ తెలుగు ప్రజలే తెలుగు ప్రజల తరఫున మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ ఎక్కడైనా మాట్లాడతాను ఇప్పుడు అలాగే ఇండస్ట్రీకి మీరు రేవతి చౌదరిగా పరిచయమా రేవతిగా పరిచయమా ఎలా పరిచయం ఏ పేరుతో పిలుస్తారు మిమ్మల్ని మీరు నా సోషల్ మీడియాలో నా ప్రొఫైల్ మీరు చూసుంటే టూ మిలియన్ అన్నారు చూసారా ఆ పేజ్ లో నా పేరు రేవతి అనే ఉంటుంది ఎందుకని మరి చౌదరిని పెట్టుకోలేదు లేదండి యాక్చువల్లీ మా విజయవాడ పీపుల్ ఏంటంటే ఉంటే వెనకాల సర్నేమ్ ఉంటుంది లేదా చౌదరి ఉంటుంది ఈ రెండు అదొక వేలం వెర్రి అనుకోవడమే ఇంకా నేను అప్పుడే తిట్టేదాన్ని అందరిని సో అది ఎందుకు అని చెప్పి ఆ సర్నేమ్స్ పెట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం లేక నేను నార్మల్ గానే చౌదరి అనేది పిలిచేది అలాగే వచ్చిన పేరుని మన జన్మత వచ్చిన పేరుని మనం ఎస్ కాదనేది లేదు వద్దనేది లేదు వద్దనేది లేదు అటువంటి మీరు ఎందుకు అక్కడ చౌదరి అనే పేరు పెట్టుకోలేదు అవసరం లేదనిపించింది నాకు నేనే తిట్టేదాన్ని ఎందుకు అనిపించింది నాకు సామాజిక ఒక అవసరం ఏమో అది సామాజిక అవసరం ఏంటంటే ఏముందండి నాకు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చేస్తే పెద్ద మైనస్ ఏమో నాకు అది నిజంగా ఎందుకంటే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న మాటలు బట్టి చూస్తే కులం పరంగా విభజించి చేస్తారు అలా ఇలా అన్నప్పుడు అది నాకు మైనస్ అవుతుంది ప్లస్ అయితే అవ్వదు కదా ఖచ్చితంగా ఈ విషయాలన్నీ నాకు తెలియదు అప్పట్లో నేను రేవతి అనే నా ప్రొఫైల్ లో ఉంటుంది కాకపోతే ఎందుకు చౌదరి యాడ్ చేయడం జరిగింది అంటే నేను సముద్ర గారితో కూడా చెప్పాను ఏమండి ఆ చౌదరి తీసేసేయండి వెనకాల ఎందుకండి అంటే ఆయన ఏమంటారు అంటే ఇప్పుడు మనం నా గురించి సర్చ్ జరిగేటప్పుడు సీనియర్ రేవతి ఉంది అక్కడ దాకా ఎందుకు నేను ప్రచారానికి వెళ్ళాను నేను అక్కడ
అప్సెట్ అవుతారు సో ఈమెవరు ఆమెవరు అని అని ఉంటుంది సో ఆయన సీనియర్ గా ఏమన్నారమ్మా లేదమ్మా నీ పేరు బాగుంది చక్కగా అదే కంటే లేదా పేరు మార్చేమని కూడా నేను ఆయన చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ అంటే యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు సినిమాలకు వచ్చిన తర్వాత పేర్లు మార్చుకుంటూ ఉంటారు అసలు పేర్లు వేరే ఉంటాయి సినిమా పేర్లు వేరే ఉంటాయి అట్లా పేరు మార్చుకోవడంలో భాగంగా మీ చివరి పేరుని మార్చుకుని ఓన్లీ ఫస్ట్ పేరు పెట్టుకున్నారు అప్పటి నుంచి అదే పేరు కంటిన్యూ అయింది రేవతి అనే ఉంటుంది రేవతి అనే పిలుస్తారు చివర యాడ్ చేయడము అంటే మేము ఫేమ్ అయ్యాను కాబట్టి మీకు ఆ చౌదరి యాడ్ చేసుకుంది చౌదరి యాడ్ చేసుకుంది అంటున్నారు నన్ను ఎప్పుడు నేను డే వన్ నుంచి కూడా రేవతి చౌదరిని అనే ఉంది చౌదరి లేకుండా ఏం లేదు ఇప్పటికి నేను ఏమంటానంటే కులం కొంతమంది నన్ను సోషల్ మీడియాలో కూడా ఏ ఆ చౌదరి ఎందుకు తగిలించుకోవాలి ఏ నీ కుల పిచ్చ అన్నట్టు అంటూ ఉంటారు ఏ ఒక్కటి నేను అడుగుతాను ఎవరు తగిలించుకోవట్లేదు ఎవరు తగిలించుకోవట్లేదు శ్రీనివాస్ యాదవ్ లేకపోతే ఇంకొకటి గౌడ్ అని కానివ్వండి అందరూ తగిలించుకుంటున్నారు మాకే ఇది అన్యాయంగా బ్లేమ్ చేస్తున్నారు అనేది నా ఉద్దేశం సో నాకైతే మాత్రం అంత కుల పిచ్చి లేదు అట్లాంటి ఏమి లేదు నేను ప్రజల కోసం అలా అనుకుంటే విజయవాడలో నేనున్న నున్న ప్లేస్ గురించి చెప్తే నేను అక్కడ అంతా రెడ్డి కమ్యూనిటీ ఉంటుంది ఎవరికైనా తెలుసు మీరు కొంచెం ఎంక్వైరీ కూడా చేయండి నిన్న నిన్న ప్రాంతంలో నాకు సంబంధమే లేదు నాకు ఒక చిన్న సైట్ ఉంది అక్కడ అంతే వాళ్ళు అడిగారని చెప్పి నేను వాళ్ళకి పవర్ మెయిన్ రోడ్ నుంచి అది ఏమంటారు మన పంచాయతీలో ఉంది ఉడాలో లేదు మేము ఇవ్వము అన్నారు పవర్ సో నేను పవర్ ఇస్తే ఇప్పుడు అందరు కూడా చిన్న చిన్న హౌస్లు కచ్చా హౌస్లు వేసుకుని హ్యాపీగా ఉంటున్నారు రాగానే నేను పవర్ ఇచ్చిన మేడం కరెంట్ ఇచ్చిన మేడం అని అంటూ ఉంటారు సో అది నా కమ్యూనిటీ కమ్యూనిటీకి కాకుండా అనే ప్లేస్ రెడ్డి కమ్యూనిటీ అందరికి తెలుసు విజయవాడలో ఎవరైనా కనుక్కోండి అది రెడ్డి కమ్యూనిటీ బట్ నేను అక్కడ చేశాను అంటే నాకు కుల పిచ్చి ఉందా చెప్పండి నాకు అసలు నేను నేను అసలు పాలిటిక్స్ లో కూడా వస్తానని కూడా నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను అంటే సామాజిక మాధ్యమంలో రెండు మిలియన్ పైగా మొత్తం ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీ మీద రకరకాల గాసిప్స్ రకరకాల కామెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ నేను అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను సో ఇదంతా అవసరమా అదే చెప్తున్నాను కదా మాకున్న ఈ కులాల ప్రాతిపదికన ఉన్న యాంటీ తప్ప నా మీద కోపం తప్ప ఇంకేమీ లేదు నా రేవతిగా అందరూ నన్ను పేజ్ లో ఉన్న టూ మిలియన్స్ లో కూడా నేను టీడీపీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత నన్ను చాలా మంది ఈవెన్ లైక్లు కూడా కొట్టడానికి చాలా పేజ్ అసలు డౌన్ అయిపోయింది అసలు ఏంటంటే కుల ప్రాతిపదికన నన్ను యాంటీగా తీసుకుంటున్నారు ఎనిమిగా తీసుకుంటున్నారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అందరూ పెట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అన్ని క్యాస్ట్లు వాళ్ళు పెట్టుకున్నప్పుడు ఏ మాకేమి మేము పుట్టాం అందులో సో మాకు ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి నా ఇంట్లో ఉన్న అక్క చెల్లెళ్ళు అందరికీ ఆ వెనకాల అది ఉంది ఈవెన్ సర్టిఫికెట్స్లో కూడా ఉంది ఇంకా నాకే లేదేమో కానీ మా సిస్టర్స్కి సర్టిఫికెట్స్లో కూడా ఉంది దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం ఇంకా వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళ వాళ్ళ ఉద్దేశాలు వాళ్ళ ఇష్టం అంతే చేయనివ్వండి ట్రోల్స్ చేసినంత మాత్రం నిజం కాదు కదా ఓకే చాలా చాలా ట్రోల్స్ నేను కూడా చూసిన పరిస్థితి సో పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి కూడా కొన్ని ట్రోల్స్ చూసిన పరిస్థితి వాటి మీద మీ స్పందన ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి నేను ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ గా మాట్లాడలేదు నేను ఎవరి గురించి కూడా ఎవరైనా సరే నేను ఇప్పటి వరకు నా ప్రచారాల్లో కానివ్వండి నేను పార్టీకి సంబంధించి పార్టీ స్టాండ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎవరిని టార్గెట్ చేయలేదు నేను చేయను కూడా అసలు ఫ్యూచర్ లో కూడా చేయను నేను అట్లా సో అట్లానే వెళ్ళా అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి నేను ఏం మాట్లాడలేదు వీళ్ళు ఏదో తమ్ నెయిల్ పెట్టినట్టున్నారు సో దానివల్ల వీళ్ళు ఇవి ముందే రియాక్ట్ అయిపోయి నన్ను ఇష్టానికి అంటే చాలా ఉన్నాయండి వీడియోస్ నాకు నేను చూడలేదు ఇలా పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడింది అనగానే నువ్వు అంత మాట్లాడేదాని అన్నట్టు మాట్లాడారు ఏం మాట్లాడానో ఆ క్లిక్ చేస్తే తెలుస్తుంది అది చూసి మాట్లాడాలి వీళ్ళకి ఆవేశం తప్ప ఆలోచన లేకుండా పోయింది ప్రజల్లో కూడా వెళ్ళి ఇష్టానికి ట్రోల్స్ చేయడం జరిగింది నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఏమీ అనలేదు నేను ఏమన్నాను అంటే చిరంజీవికి నేను ఫ్యాన్ మెగాస్టార్ చిరంజీవికి ఫ్యాన్ నేను నా యూట్యూబ్ లో అదే నా పేజ్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఫ్యాన్ కాదనేగా కాదు ఖచ్చితంగా కాదు ఏం అవ్వాలి అందరికి ఫ్యాన్ అవ్వాలని రూల్ ఏమన్నా ఉందా లేదు కదా అంటే యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మెగా ఫ్యామిలీ అంటే వీరంతా వస్తారు కాబట్టి వారు 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 వీరంతా మాకు ఫ్యాన్స్ చిరంజీవి గారికి ఎందుకు ఫ్యాన్ అంటే ఆయన డాన్స్ లు ఆయన గ్రేస్ నాకు ఇష్టం ఆ తర్వాత అదే పందాలు ఇష్టపడింది అల్లు అర్జున్ అంటే ఇష్టం ఎన్టీఆర్ డాన్సెస్ అంటే నాకు ఇష్టం సో ఇట్లా మీరు కూడా ఒక డాన్సర్ కాబట్టి నా ఆలోచన నా థింకింగ్ అంతా దాని మీదకి ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ని బట్టి నేను 
కళ్యాణ్ ఇష్టపడలేదు అంటే ఇష్టపడడానికి రీజన్ లేనప్పుడు ఇష్ట పడకపోవడానికి కూడా రీజన్ ఉండదు అంటే ఏదో ఒక రీజన్ ఉండే ఉండాలి లాజిక్ అంటే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మనం చూస్తుంటాను పవన్ కళ్యాణ్ గారి కూడా నేను మూవీస్ చూస్తుంటాను ఆయన మీద నాకేం శత్రుత్వం గాని నేను ప్రచారాల్లో కూడా చూసుకుంటే ఒక్క రోజు కూడా నేను పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఆయన గురించి అసలు మాట తీసుకురాలి ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు ఆయన సినిమాలో నంబర్ 1 స్టార్ అనుకుందాం పవర్ స్టార్ అనుకుందాం ఐ యామ్ ఆల్సో ఫ్యాన్ ఓ కానీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ పవర్ అనేది ఉంటుందా ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను ఏంటంటే సినిమా స్టార్డమ్ వచ్చి మూవీ స్టార్డమ్ వచ్చి ఓట్లు మాత్రం కురిపించదు రైట్ ఇప్పుడు మీరు మూవీ నుంచి ఈ మీ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు రేపు మీ స్టార్డమ్ కూడా అట్లా అవ్వచ్చుగా స్టార్డమ్ అని ఎలా అనుకుంటానండి ఆ స్టార్డమ్ ఉంది నాకు అంటే ఇమీడియట్ గా నేను ఎమ్మెల్యే సీట్ ఒక రోజు హీరోయిన్స్ అయిన వాళ్ళు ఒక రోజు సీఎం అయ్యి ఎంత మంది చూస్తున్నాం మనం అదే ఏ పదవి తీసుకోవాలా ఇప్పుడు వరకు మీరు చూడండి నేను వర్క్ చేసి మీరు అడగలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇవ్వలేదు మీరు అడిగితే ఇచ్చేవారే నేను డే వన్ నుంచి నేను పదవులు ఆశించి రాలేదు అని క్లియర్ గా చెప్పాను ఫస్ట్ రోజు జాయిన్ అయిన రోజు కూడా స్టేట్మెంట్ అదే కాబట్టి అంటే ఇక్కడ పదవి కాకుండా ఒకవేళ మనం విడిగా సేవ చేయడానికి ఒక పరిధి ఉంటుంది ఒక పదవి తీసుకున్న తర్వాత సేవ చేయడానికి పరిధి పెరుగుతుంది పదవి నేను వద్దు అన్నానంటే ఆశపడి ఇది నాకు వస్తుంది ఇది నాకు ఇవ్వండి అని నేను ఏది కూడా ఆశించి నేను జాయిన్ అవ్వలేదు ప్రజల కోసం కొన్ని కొన్ని నన్ను అడిగారు వాళ్ళు నేను కొన్ని చేయలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు మొన్న వెళ్ళినప్పుడు నాకు కొన్ని కంప్లైంట్స్ చేశారు అవి నేను చేయలేను చేయలేన అన్నప్పుడు ఏదో ఒక పార్టీ నాకు నచ్చిన పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి ఆ ప్రజలకి హెల్ప్ అయ్యేలాగా చేద్దాము అనేది నా ఉద్దేశం దానికి పదవే కావాలి అనుకుంటే యా అడుగి తీసుకుంటానేమో పదవి పదవి లేకుండానే నేను చేయగలను అంటే ఇంకా ఏంటంటే మనం బయట ఉండి పార్టీ బయట ఉండి ఏమండి మాకు ఇది చెయ్యండి అంటే పట్టించుకోకపోవచ్చు అదే మనం ఆ ప్రజల కోసం పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళని అడిగామనుకోండి అంటే ఇప్పుడు పార్టీలు అనేవి సామాజిక భద్రతని కల్పిస్తాయి అంటారా మీరు ఖచ్చితంగా అంటే పార్టీలో ఉంటేనే సేవ చేయగలం బలంగా అలా ఏం కాదు ఇంకా విస్తృతంగా చేయగలం పార్టీలో లేకపోయినా మనం సేవ చేయగలం అది మన మనసులో ఉండాలి పార్టీలో ఉంటే ఏంటంటే ఇంకా విస్తృతంగా ఎక్కువ చేయగలం ఒక పది మందికి మనం విడిగా చేయగలిగింది ఒక వంద మందికి చేయగలం అది అంటాను నేను అందుకే జాయిన్ అవడం జరిగింది రైట్ అటు ఏపీలో కానీ ఇటు తెలంగాణలో కానీ జనసేన మీద ఉన్న ఆదరణ ఎలా ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారు ఆ పార్టీకి ఎలాంటి ఆదరణ ఉంది మీ యొక్క మాటల్లో రేవతి చౌదరి గారి మాటల్లో నేను ఆయన మీద నెగిటివ్ గా ఏం మాట్లాడరు కానీ ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు ఏదో ఒక మార్పు ఏమన్నారు ఆయన నినాదం ఏంటి అంటే ప్రశ్నించండి ఆయన నినాదంతో వచ్చారు ఖచ్చితంగా అది మరి ఎంత మందికి నచ్చి ఉంటుంది నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు ఏ విధంగా ఉంది అనేది రేపు రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మాట్లాడుకునే కంటే నేను ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఒకటి చెప్తాను స్టార్డమ్ అనేది నవేడేస్ గతంలో తీసేసేస్తే ఈ రోజుల్లో మాత్రం ఓట్లు కురిపిస్తాయి అనేది అబద్ధం స్టార్డమ్ వేరు ఫ్యాన్స్ వేరు నిజ జీవితం వేరు అది ప్రజలు కూడా ఒప్పుకుంటారు అది అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ఓట్ల ప్రచారం కోసం ఓట్లు అడగడానికి సినీ స్టార్స్ కూడా వస్తున్న పరిస్థితి ఉంది సో వాళ్ళు క్యాంపెనర్స్ గా వస్తున్న పరిస్థితి మీరు కూడా ఒక సినీ స్టార్ అయ్యి ఉండి క్యాంపెనర్ గా వెళ్లే పరిస్థితి చేయడానికి పీపుల్ ని మనం తీసుకొచ్చి ఒక చోట మన మాటలు వినేలాగా చెప్పడం వరకే మా స్టార్డం ఉపయోగపడుతుంది ఆ పాటి గెలవాలి అంటే మాత్రం ప్రజలకి మేము చెప్పిన దానిలో నిజం ఎంత ఏది పడితే అది చెప్తే నేను అబద్ధం చెప్తున్నానో నిజం చెప్తున్నానో ప్రజలకు తెలుసు సో ఏది పడితే అది వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకోవడం భ్రమ నేను ఒక ఒక రేవతి వచ్చిందంట అని చెప్పి గబ గబ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా జనాలు కొంతమంది రావచ్చు వచ్చిన తర్వాత నా మాటలో నిజం ఎంత అనే చూసుకునే ఓట్లు పడతాయి తప్ప నన్ను చూసేసి ఓట్లు పడతాయి అనే భ్రమలో మాత్రం నేను లేదు మరి ఇప్పుడు అదే పంతంలో మిగతా పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు కూడా సినీ స్టార్లని కాంపెనీలుగా దింపిన పరిస్థితి ఉంది మరి వారి పరిస్థితి ఏమంటారు నాకు వర్తించిందే వాళ్ళకి వర్తిస్తుంది వాళ్ళని చూసి ఓట్లు పడతాయి అనేది భ్రమ అంటున్నాను ఎవరికైనా నాకైనా భ్రమే నేను అలా ఫీల్ అయితే వాళ్ళకైనా భ్రమే వాళ్ళని చూసి ఓట్లు పడవు వాళ్ళు చెప్పే దానిలో నిజం ఉందా మే మాకు నిజంగా జరిగిందా అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ ప్రజల్లో ఆ విఘ్నత ఉంది ఓ స్టార్డమ్ వచ్చింది అని చెప్పి గతంలో ఏమన్నా ఆ భ్రమల్లో ఉన్నారేమో కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ప్రజలు చాలా తెలియదు ఒకవేళ ఈ రోజే మీకు ఆర్జీవి గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఈ నైటే ఫోన్ చేసి రేపు పొద్దున షూట్ ఉందమ్మా మీకు హీరో ఛాన్స్ ఇస్తున్నాం మీరు రండి అంటే ఐ మీన్ హీరోయిన్ ఛాన్స్ ఇస్తారు హీరోయిన్ ఛాన్స్ 
సినీ ఫీల్డ్లో ఉండే ఆ వాళ్ళకి అంటే క్యాంపెయిన్ చేసేటప్పుడు వచ్చే ఛార్మింగ్ వేరే పొలిటికల్లో ఉండి క్యాంపెయిన్ చేసేటప్పుడు ఛార్మింగ్ వేరే అన్నారు కదా ఇప్పుడు మీరు ఒక ఒక అంటే ఒక ఆ రాత్రి రాత్రే ఆర్జీవ్ గారు మీకు ఫోన్ చేసి మరుసటి రోజు వచ్చే సినిమా షూట్ ఉంది రెడీగా ఉంది సో అని చెప్పేసి ఒక హీరోయిన్ గా ఒక సినిమా తీసిన తర్వాత సో ఆ సినిమా బంపర్ హిట్ సూపర్ హిట్ అన్ని హిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళితే సపోజ్ మీ పరిస్థితి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పరిస్థితే కదా ఏమంటారు మీరు అంతే ఖచ్చితంగా ఆల్రెడీ స్టార్డమ్ రాక ముందు నుంచి మీరు ఆల్రెడీ ప్రజల్లో ఉన్నారని చెప్తున్నాను కదా సో ఆల్రెడీ మీరు గ్రాప్ చేసుకున్నారు ప్రజల్ని సపోజ్ విజయవాడలోనే నున్న గ్రామ ప్రాంతంలోనే సపోజ్ విద్యుత్ అక్కడ మీరు అడిగిన వాళ్ళకి ఇప్పించారు సపోజ్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సపోజ్ సపోజ్ అక్కడ ఒక ముప్పైవో నలభైవో ముప్పై వేల మంది ఉన్నారనుకోండి ఆ ముప్పై వేల మంది దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు సినిమా మంచి హిట్ అయిన తర్వాత ఒక హీరోయిన్ గా మారిన తర్వాత వెళ్ళి మళ్ళీ అడిగితే మీకు ఓట్లు వేస్తారా సపోజ్ ఖచ్చితంగా నేను నేను లేదండి నేను అదే చెప్తున్నా మీకు ఏంటంటే వేస్తారా ఓట్లు నా వల్ల పడవు పార్టీకి ఓట్లు నేను చెప్పింది వినగలుగుతారు పట్టించుకోకుండా వదిలేకుండా ఏం చెప్తుంది అనే వినే వినడం వరకే మా స్టార్డం పనికి వస్తుంది అంటున్నాను నేను నేను పెద్ద టాప్ స్టార్ అయినప్పటికీ కూడా లేదు చిన్న స్టార్ అయినప్పటికీ కూడా జరిగేది ఇదే విషయం అల్లు అర్జున్ రావడం వస్తారేమో అల్లు అర్జున్ కానీ అలాగే పీకే గారు కానీ మిగతా వాళ్ళు కూడా మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఉన్నారు ఫ్యాన్స్ సో మీరు కూడా ఒక టూ ప్లస్ మిలియన్స్ ఉన్నారు సో మీరు కూడా దాదాపు వారితో పాటే సమానంగా ఉన్నట్లు సో ఎక్కువ సినిమాలు చేశారని లేదా అనేది ఎక్కువ ఇది కాదు అది మనకి సినిమాలో కూడా ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు వచ్చాం కాదన్నా అని చెప్పేసి బుల్లెట్ దిగిందా లేదని చెప్పేసి సో మీరు లేట్ గా వచ్చారు లేటెస్ట్ గా వచ్చారు సపోజ్ సో మీరు అంతే ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న పరిస్థితి అదేవిధంగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కూడా మీకు సంబంధించిన పేజెస్ కూడా బుల్లెట్ మంది చూస్తున్నారు అట్లా కూడా చాలా మంది ఫ్యాన్స్ గా తయారైన పరిస్థితి ఉంది సో ఇంతమంది ఫ్యాన్స్ ని పెట్టుకున్న తర్వాత వీరందరినీ మీరు ఒక పార్టీకి చేరిన తర్వాత ఒక పార్టీకి కట్టుబడి ఉన్న తర్వాత మీరు కూడా ఈ పార్టీలోకి రండి అని పిలిస్తే వాళ్ళు వస్తారంటారా అది వాళ్ళ అట్లా నా మీద నా మీద అభిమానంతో వచ్చే వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పిలిస్తే అందరు వచ్చేస్తున్నారు కదా వచ్చినప్పటికి జనాలు వచ్చినప్పటికి లోపల పడే ఓట్ల అప్పటికి తేడా ఉంటుందండి మరి సినీ స్టార్స్ కి స్టార్స్ కి ఒకటే ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు ఒక పార్టీ ఎజెండా తీసుకుని దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వరకు ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ఓట్లు పడి పడతాయి అనేది నేను నమ్మను మరి ఒక జయలలిత గారు వేరే రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా వెళ్ళిన పరిస్థితి ఇక్కడ ఎన్టీ రామారావు గారు మనకి సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పే స్పీచ్ లో ఉన్న గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి వాళ్ళు మాట్లాడితే దాన్ని బట్టి మనం కరెక్ట్ గా చెప్తున్నామా ప్రజల్లో ఆ ఫీలింగ్ తెప్పిస్తున్నామా అనేది ఇంపార్టెంట్ ఒక స్టార్డమ్ సినిమాలో హీరో అయినంత మాత్రాన ఇక్కడ రాదు స్పీచ్ లో కూడా దమ్ ఉండాలి మాట్లాడే స్పీచ్ లో కూడా మనం కరెక్ట్ గా మాట్లాడి చెప్తున్నామా అనేది కూడా ఉండాలి నాకు తెలిసిన పరిజ్ఞానంలో మరి జయలలిత గారు మంచి స్పీకరే ఎన్టీఆర్ గారు కూడా మంచి స్పీకరే మరి ఇప్పుడు వారు కూడా మరి రాజకీయాల్లో ఒక రాణించిన పరిస్థితి కదా వాళ్ళకి బ్రహ్మరథం పట్టారు ఇప్పుడు ఎంత స్టార్డం ఉన్నప్పటికీ అక్కడికి వెళ్ళి జనాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మ్యామ్ మ్యామ్ అంటే నో యూజ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు జయలలిత గారిని తీసుకున్న ఆమె స్పీచ్ ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుందో ఒకసారి ఒకసారి మీరు చూడండి గూస్ బంప్స్ వస్తాయి ఆవిడ మాట్లాడితే మాలాంటి వాళ్ళందరికి కూడా ఆవిడే ఆదర్శం ఒక లేడీగా ఆవిడ ఇచ్చే స్పీచ్ లో అంత బాగుంటాయి అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారు సరే మీకు నచ్చిన మహిళ ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు ఉన్నారు హీరోయిన్స్ ఎవరు హీరోయిన్ శ్రీదేవి అండి అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పటికీ కూడా నాకు శ్రీదేవి అంటే చాలా ఇష్టం ఒక అందం అభినయం అన్ని కూడా ఆమెను చూస్తే నాకు అనిపిస్తాయి అలాగే బిఫోర్ మా మమ్మీకి ఇష్టమైన సావిత్రి గారు మా అమ్మ కూర్చోబెట్టి నన్ను సావిత్రి మూవీస్ మహానటి సావిత్రి వచ్చింది ఇటీవల కాలంలో ఎన్నిసార్లు చూస్తుంటారు నేను త్రీ టైమ్స్ చూశాను ఫస్ట్ టైం అయితే పిచ్చి పిచ్చిగా బోర్ బోర్ నేర్చాను చాలా నచ్చింది మూవీ చాలా బాగా చేసింది తను హీరోయిన్ కూడా చాలా బాగా చేసింది సావిత్రి గారిని అలా చూపించినట్టు అనిపించింది అట్లాగే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి సావిత్రి గారి గురించి కూడా మా మమ్మీ చెప్తూ ఉంటూ ఆవిడ స్టోరీ కూడా నాకు తెలుసు సో ఫస్ట్ రోజు మాత్రం చాలా ఏడ్చాను నేను అమ్మ చెప్పి పంపించేది కూడా ఆవిడ ఆవిడ జీవిత చరిత్ర చెప్పి జాగ్రత్తమ్మ ఎట్లా ఉండాలో నేర్చుకోవడానికి కూడా అలర్ట్ చేసి పంపించిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి నాకు ఆమె జీవితం ఒక తెరచిన పుస్తకం మనం నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ఉంది ఇప్పుడు అలాగే ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో రాణిస్తున్న మిగతా హీరోయిన్స్ కూడా ఉన్నారు వారిలో మీకు బాగా ఇష్టం ఎవరు రైట్ నో నాకు నిజంగా చెప్పాలి అంటే హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు నచ్చిన హీరోయిన్ లేదండి నేను శ
రైట్ ఇప్పుడు అలాగే విజయవాడ నుంచి ఒక లయ గారు బయటకు వచ్చారు పరిస్థితి వచ్చిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం ఒక ఆర్టిస్ట్ గా అదేవిధంగా మరి ఒక పాప్ సింగర్ ఆమె పేరు ఉంది యా స్మిత ఆమె కూడా వచ్చారు సో వారి బాటలోనే మీరు వచ్చారా లేకపోతే మీకు ఒక రూట్ వేసుకుని వచ్చారా లేదండి యాక్చువల్లీ లేదు నేను అవన్నీ కూడా ఆలోచించలేదు లయ గారు నాకు తెలుసు నేను చెప్పాను కదా యువస్ వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ నేను కలిసాము ఇద్దరం ఒక ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది షీ ఇస్ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ మీ ఆల్సో చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు ఇక స్మిత తెలుసు నాకు స్మిత కూడా తెలుసు హై బై పరిచయం అంతే అంత ఎక్కువ క్లోజ్నెస్ లేదు లయా గారికి నాకు కొంచెం క్లోజ్ ఉంది యాక్చువల్ గా విజయవాడ ఏంటో విజయవాడ సత్తా ఏంటో చూపిన వాళ్ళలో స్మిత ఒక రెండు నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా ఆల్బమ్స్ ఆమె తీయడం జరిగింది సో మీరు కూడా ఏమైనా ఆల్బమ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు లేదండి తీదలుచుకున్నారా భవిష్యత్తు లేదండి నేను చాలా మంది అడిగారు కూడా నన్ను ప్రొడ్యూసర్ గా నువ్వే చేంజ్ అవ్వచ్చు కదా నువ్వే ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని చేయొచ్చు కదా మరి నాలుగు మూడు సినిమాలో మీరు హీరోయిన్ గా చేసిన పైసలు ఉన్నాయి కదా మరి వాటితో ట్రై చేయారు ఒకసారి లేదండి ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓకే నాకు నాకేంటి అంటే ఏమి అంత అవసరం ఏమి లేదు నాకు అంటే నాకు తెలిసిన రూట్ వరకు వెళ్ళగలను తెలియని దాన్ని సబ్జెక్ట్ ని వెళ్ళి చేతులు కాల్చుకోవడం నాకు ఇష్టం మరి ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి మోడలింగ్ మోడలింగ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి అంతకు ముందు చార్టెడ్ అకౌంటెన్సీ అటు నుంచి సో ఇప్పుడు రాజకీయాలకు వచ్చిన పరిస్థితి రాజకీయం గురించి బాగా చదువుకున్నారా రాజకీయం గురించి ఎస్ ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత అసలు జాయిన్ అయినప్పుడు నాకు నార్మల్ గా పీపుల్ కి ఎలా తెలుసు ఒక మానవుడికి ఎలా తెలుసు అవగాహన అంతవరకే ఉంది నాకు తర్వాత వచ్చిన తర్వాత నేను పొలిటికల్ గా జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు మంచి ఓపెనింగ్స్ అంటే ఎట్లా చెప్పాలంటే బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అని చెప్పాలి ఇండస్ట్రీ కట్టే కూడా నాకు పొలిటికల్ గా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మన మొన్ని మధ్య ప్రచారాల్లో కూడా నాకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సో దాట్ నాకు దానివల్ల మరి ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనకి మనల్ని రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది సరే ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం ఇప్పుడు ఇంకొకసారి మళ్ళీ చైల్డ్హుడ్ డేస్ లో వెళ్దాం ఇప్పుడు రవిత చౌదరి గారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పార్టీ పార్టీ మేనిఫెస్టోలు జెండాలు ఎజెండాలు అవి పట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటే మనం కూడా అప్పుడు అవి పట్టుకుని తిరిగిన పరిస్థితి చిన్నప్పుడు పార్టీ ఇరెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ సో ఇది మూడు రంగుల జెండా కావచ్చు లేకపోతే ఎర్ర జెండా కావచ్చు ఇంకో జెండా కావచ్చు ఆ జెండాలు పట్టుకుని తిరిగిన పరిస్థితి ఉంది సో చిన్నప్పుడు మీరు ఏమైనా అట్లా తిరిగారు లేదండి అస్సలు వెళ్ళలేదు అదే అంటున్నాను కదా మూడీగా ఉండేదా నేను ఎవరితో మాట్లాడినా ఏ షేర్ చేసుకోవాలో అమ్మతో షేర్ చేసుకుంటా దేని గురించి ఏ దాని గురించి నాకు కోపం వచ్చినా సరే ఇది వాదిస్తాను ఇంట్లో సరే ఇప్పుడు కాలేజ్ డేస్ లో మీకు ఏ పార్టీ బాగా నచ్చేది అప్పుడు అంత అవగాహన లేదండి పార్టీస్ మీద ఏమే ఏదో కాలేజ్ లో గ్రూప్ లో ఉండేవి సరే మీకు ఓటు హక్కు వచ్చిన తర్వాత ఏ పార్టీకి ఓటు వేసినట్టు గుర్తుంది చెప్పండి చెప్తున్నాను మరి నాకు ఏ పార్టీ పరిచయం లేదని చెప్పారు కదా ఫస్ట్ లో మీరు అమ్మలు ఉంటారు కదా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి మనకి పేరెంట్స్ చెప్తారు కదా పలానా వాళ్ళు మనకి తెలిసిన వాళ్ళను మనకి మనం దీనికి వేస్తామనో అమ్మళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్తారు ఫస్ట్ మనం ఓటేసేటప్పుడు రైట్ ఇప్పుడు మీరు టీడీపీలో ఒక లీడర్ గా కొనసాగబో కొనసాగబోతున్నారు పెద్ద అంటే పెద్ద పోస్ట్ లో కూడా వెళ్ళబోతున్నారు అమ్మ నాన్న చెప్పారని చెప్పేసి ఈ పార్టీ మీద కూడా మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అమ్మ నాన్న ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకొస్తారు లేదు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ నేను నేను జాయిన్ అవుతున్న విషయం మమ్మీ డాడీకి కూడా తెలియదు అంటే సీక్రెట్ గా ఉంచారనుకున్నారా లేదా ఉంచాలనుకున్నారా అనుకోకుండా వచ్చాను నేను కాల్ చేశాను ఒక రోజున అంటే పది మందికి ప్రజలకి సేవ చేయడం అనేది ఒక గుప్తంగా ఉంచాల్సిన అంశం కాదు కదా కాదు బట్ కానీ నేను అనుకోకుండా నేను సేవ అనేది చేయాలి అంటే నాకు నేను పర్సనల్ గా చేస్తున్నా నేను ఎక్కడైనా సరే మన కేరళలో ఒక తుఫాన్ వచ్చింది నా అకౌంట్ లో నుంచి నేను అమౌంట్ ఖచ్చితంగా నాకు ఉన్నంతలో నేను ఏదో కొన్ని కోట్లు పంచాను అని చెప్పను కానీ ఖచ్చితంగా అందరికి వేస్తాను కానీ చెక్లు తీసి పేజీల్లో పోస్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం ఉండదు అదేదో నాకు చిన్నతనంగా అనిపిస్తుంది ఏదో చేసి ఇంత పెద్ద పబ్లిసిటీ పొందడం అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఇప్పుడు మన మన టాలీవుడ్ వాళ్ళు కానీ లేదా కోలీవుడ్ కానీ వాళ్ళు కూడా కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఆ చెక్కులు అవి చూపిస్తుంటారు వాళ్ళంతా తప్పు చేశారు అంటే నేను అంత కోట్లలో చేసే అంత లేదు సాయం అనేది ఒక రూపాయి కావచ్చు అది ఎంత తక్కువ కావచ్చు మనం పబ్లిసిటీ ఇష్టం లేదు మరి సామాజిక మధ్యలో మీరు టూ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ విషయాన్ని టూ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ చెప్తే వాళ్ళు ఫాలోవర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఎంత కొంత సాయం చేస్తారు కదా మీరు అట్లా ఎందుకు ఆలోచించలేదు ఆలోచించలేకపోయాను నేను అప్పుడు ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అంటే నాకెందుకు నాకు అనిపించేది ఏమో పబ్లిసిటీ
ఒక జెండా ఉంటుంది ఎజెండాలు ఉంటాయి మేనిఫెస్టోలు ఉంటాయి మొత్తం ప్రచార బోర్డింగ్ లో హోర్డింగ్ లో మొత్తం ఉండాల్సిందే మరి మీకేమో మరి ప్రచారం అంటే పబ్లిసిటీ అంటే ఇష్టం లేదని చెప్తున్నారు మరి రేపొద్దున మీరు ఒక పబ్లిసిటీ గా ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే టికెట్ అంటే ఇటీవల కాలంలో కూడా మీకు మొన్న తెలంగాణ అసెంబ్లీలో కూడా మీకు ఏదో టికెట్ ఇస్తాం అన్నట్టు కూడా వార్తలు అప్పుడు విన్నాను ఇట్ ఇస్ కోకటపల్లి వాళ్ళు అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ క్షణంలో ఏదో జరిగింది సో మొత్తానికి ఇక్కడ కృష్ణ గారి హరికృష్ణ గారి వాళ్ళ అమ్మాయి గారికి ఇచ్చినట్లు ఉంది రైట్ అక్కడ కూడా మరి వారు మీరు ఒకటే కమ్యూనిటీ అనుకుంటాను కదా మరి కమ్యూనిటీకి మీకెందుకు అక్కడ ప్రయారిటీ ఇవ్వలేదు నేను ఆ రోజు జాయిన్ అయిన రోజునే చెప్పానండి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని బట్ అలాంటి అలాంటి ప్రోపగండ ఎందుకైందో అంటే ఇప్పుడు మీరు కూకట్పల్లి నుంచి పోటీ చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు వాళ్ళు టికెట్ ఇస్తారానికి రెడీ అయ్యారు అంటే పబ్లిసిటీ లో భాగమే కదా మీరు ఆల్రెడీ పబ్లిక్ ఫిగర్ కదా సో పబ్లిసిటీ మీకు ఎందుకని ఇష్టం లేదు నాకు కొన్ని ఇష్టం ఉండదు ఎందుకు అంటే ఏం చెప్తామండి నాకు స్వతహాగా నా ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే ఏదో ఒక లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి ఓ ఓ పెద్ద ప్రచారం చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం ఉండదు నాకు తెలిసిన సర్కిల్ వరకు నేను మెసేజ్ చేసి నేను ఇలా వేసా మీరు వేయండి అని చెప్పి అట్లా చేసేదాన్ని నేను ఈ ఇప్పుడు పొలిటికల్ గా వచ్చాను కాబట్టి ఏమన్నా చేస్తాను ఏమో అయితే ఇప్పుడు రేవతి చౌదరి గారు పైసలేంది పని చేయరు అని మీరు చెప్పిన మాటల్లోనే తెలుస్తున్న పరిస్థితి ఉంది సో ఇప్పుడు క్యాంపెయినర్ గా మీరు మొన్న పని చేసిన పరిస్థితి సో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ లో ఎంత తీసుకున్నారు రూపాయి కూడా తీసుకోలేదు అదేం పాపం మీ సిద్ధాంతానికి అది ప్రతి సిద్ధాంతం అంటారా నేను పార్టీకి నేను వర్క్ చేస్తా ప్రజల తరఫున టీడీపీ తరఫున వర్క్ చేస్తాను అన్నప్పుడు వాళ్ళు నాకు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళాను నాకు నచ్చి నేను వెళ్ళా వాళ్ళు అడిగే ఉంటే మేడం మీరు నచ్చి నాకు ప్రచారం చేయండి అంటే నాకేంటి అనేదాన్నేమో గాని నేను నా స్వచ్ఛందంగా టీడీపీలో జాయిన్ అవడం జరిగింది అలానే నాకు స్టార్ కంపెనీర్ గా కూడా టీడీపీలో చేరేటప్పుడు మీరే స్వచ్ఛందంగా ఎవరి సమక్షంలో చేరారు అంటే సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి చంద్రబాబు దగ్గర మరి అది మీరు అధికార పూర్వకంగా ఆయన అక్కడ ఆర్డర్ వేసినట్లు అధికార ముద్ర వేసినట్టే కదా మరి స్వచ్ఛందం ఏముంది ఇంకా అందులో నేను జాయిన్ అవుతానన్నాను కదండి ఆయన నన్ను పిలవలేదు అంటే ఇప్పుడు మీలాంటి పబ్లిక్ ఫిగర్స్ మీలాంటి ఫాలోవర్స్ గా ఎక్కువ మంది ఉన్న వాళ్ళు సో ఒక అధికార పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయనకు ఒక నమస్తే పెట్టి జెండా వేయించుకోవడం లేకపోతే ఒక మెడల్ ఇట్లా ఒక కండువ వేయించుకోవడం అనేది ఒక సాంప్రదాయబద్ధంగా వస్తున్న పరిస్థితి సో ఇదే పరిస్థితి మీరు జాయిన్ అయిన పరిస్థితి ఉంది అంటే దీనికి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నాకు కాల్ చేసి ఏమో మా పార్టీలో జాయిన్ అవుతారా మీ సేవలు మాకు కావాలి అని అడగడం వేరు లేదండి నేనే వస్తాను ప్రజల సేవ కోసం నేను మీ పార్టీలో జాయిన్ అవుతాను అని నేను జాయిన్ అయ్యా అందుకని స్వచ్ఛందంగా అంటున్నాను రైట్ ఇప్పుడు మీరు స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళినా ఒకవేళ బలవంతంగా వెళ్ళినా మొత్తం మీకు నచ్చిన పార్టీలో చేరడం జరిగింది రైట్ అంతవరకు ఓకే అయితే ఇప్పుడు పబ్లిసిటీ గురించి మనం ఇందాక అనుకున్న పాయింట్ మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకొద్దాం సో పబ్లిసిటీ లేకుండా ఏ పార్టీ నాయకుడు గెలిచిన రోజు లేదు మీరేమంటారు చూస్తే మీరు చేస్తారని ఇంకో పది మంది చేయొచ్చు కదా అని అది వర్కౌట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ నన్ను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక రేవతమ్మ సైన్యం అని ఒకళ్ళు ఒక నేను చేయలేదు అది ఎవరు నా ఫ్యాన్స్ ఎవరు చేస్తారు కార్తీక్ రెడ్డి అని చెప్పి తను మేడం నేను చేశాను మేడం మీకేం అభ్యంతరం లేదు కదంటే నో ప్రాబ్లం అని అన్నాను తను చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు పోస్టులు కానివ్వండి అన్ని కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నాడు తను తనకి ఈ సందర్భంగా థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పాలి నేను ఆ పేజ్ కూడా చాలా బాగుంది అప్రిషియేట్ చేశారు నన్ను అందరు బట్ అందరు నేను మెయింటైన్ చేస్తున్నా అనుకుంటున్నారు కాబట్టి నేనైతే నేనైతే చేయలేదు అనమాట ఆ పేజ్ అని ఆ పేజ్ నాకు సంబంధం లేదు ఎవరో ఫాలో అవుతున్నారు సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం మేము ఇప్పుడు మనకి ఆర్జీవి గారి కానీ లేదా ఒక అల్లు అర్జున్ కానీ లేదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ అధికారికంగా కొన్ని పేజీలు ఉన్నాయి అధికారికంగా వాళ్ళు పోస్ట్ చేస్తుంటారు అందులో అది ట్విట్టర్స్ కానీ లేకపోతే సపోజ్ ఇట్లా ఫేస్బుక్ కానీ ఇవి కానీ మీకు అధికార అంటే అధికార పూర్వకంగా ఒకటి మీకు ఒకటి పెట్టుకున్నారు సో మీ పేరు మీద వేరే వాళ్ళు పెడితే ఆ పేపర్లలో ఆ పేజీల్లో వేరే పోస్టింగ్ లు పెడితే మీరు వాటికి సంబంధించిన వాళ్ళే కాబట్టి మీరు ఒప్పుకుంటారా ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోను అలాంటి వస్తే కనుక ఇమీడియట్ గా కంప్లైంట్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు వరకు నా పేజ్ లో ఎవరైనా మెయింటైన్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా నాతో టచ్ లోనే ఉన్నారు నేను అవి చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాను నా పేరు మీద ఉన్నాయి కూడా నాకు సంబంధించి ఏమన్నా నెగిటివ్ గా పోస్ట్ చేస్తున్నారా మంచిగా ఉన్నాయా అనేది ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటాను ఏమైనా తేడాగా అనిపించింది అనుకోండి ఇమీడియట్ గా కంప్లైంట్ చేస్తాను సో